路过的路上看到一个小古堡，你看这边很多这种小古堡，它都是把整个村子给围起来，防止这个有人入侵啊。这个古堡叫小口城堡，也是明代驻军留下的一个堡，而且这后边就是长城。这是一个从古延续至今的一个小寺庙，佛光普照。这种寺庙一般都灵，我感觉它没有功利的目的，功利性比较小。红马、白马，这个红马和白马是跟明成祖朱棣的一个传说故事有关。皇帝的故事上有后者，下必甚焉嘛，一定要给它体现出来。这侧方面印证了这座关帝庙就是明朝所建。哎，这我喜欢这种小寺庙，比那少林寺强多了。那少林寺是释永信都亿万身家了。看这，我感觉这是道教，不是佛教。火神、圣母啊，这是道教。你看，这是道教，这还不是寺庙。张飞，这是关公。那这就是周仓了，《青龙偃月刀》。这是谁啊？周仓。这是谁？这是关二爷，关羽。<笑>二爷好。这是谁呀、啊？啊，关平。为什么要拜关羽呀、啊？他这个，他这古堡是这个明朝明朝守军家属在这住，忠义嘛，忠义啊，关羽忠义啊，对这个皇帝这个效忠，有情有义。还忠心，关羽、关平，这边是赵云、刘备，《三国演义》啊，这是。那小孩吗？小孩不知道是谁了。这还，这应该是这拿着刀，这应该是周仓，这是刘备，没准儿，要不然叫糜竺什么的，诸葛亮，这拿一书嘛，你啊，《孙子兵法》啊，《孙子兵法》，道教，道教是中国本土宗教。但是它为什么佛光普照呢？这上面也佛光普照。呃，中国是儒释道不分家的，就是说你在一个，比如说道观里，你看到，呃，佛祖的像、菩萨的像，看到孔子的像，都是都是很正常的。就中国人就是对于这方面基本上是无所谓的，只要您您是神是佛，我拜你灵就行，不灵拉倒扔一边去。你很难想象，在这个西方这基督教教教堂里边，然后旁边基督耶稣像，这旁边搁一古兰经，在旁边搁一大卫星。但是中国人就挺有意思，哎、呃，他可以都放里边都没问题的。那如来，呃，这个太上老君、孔子，然后这边一个伟大的无产阶级革命家，都可以放一块都没问题。发现了一幅古壁画，这绝对是古的，这一看就是古的。明朝传下来了，要不然就明清。五湖四海龙为主，九江八河王居尊。呵，瞧这对联写的，五湖五湖四海龙为主，九江八河王为王居尊。慧眼造观十万里，舍身同赴什么千里。啊，这这这这这这诗不错，这诗听着就有气魄。道观呢，左右左右壁画，哇，这个这个画漂亮，这个画这是谁呀？像像是黄忠吗？静无寻茶，这绝对是明明清的画，这个我猜测。你看这还有这个题字儿，这个也是后来写的，补上的这个。补上的字儿，这个字儿我实在是看不清楚。这个东西也不是咋。我特别喜欢这个对联：五湖四海龙为主，九江八河王居尊。慧眼造观十万里，舍身同赴。这个真的看不清了。这句这个应该是一首诗了，这诗太有气魄了。出来我才看到这小口关帝庙。关帝庙，关老爷的庙，在中国，关帝庙、关文庙、武庙很多，不是特别稀奇。我给你演示一下，这就是底下。
底下放麦子、豆子，放粮食，给它碾碎了，碾粮食用的。你、嗯、就是扮演那驴是吗？<笑><笑>这要是弄驴的话，得把眼睛给它蒙上，它就转圈儿。这这。大师就沉着呢。像这首诗特别有江湖气，我在全网搜了一下，没有搜到这首诗，有可能这首诗是独一无二的。而且这首诗的“九江八河王居尊”，这个“九江八河”呢，出自万历年间的《四游记》。《四游记》就是《东游记》《西游记》《南游记》《北游记》，啊，也侧方面印证了这首诗是在万历年同期或者万历年之后提上去的。因为这个关机，这座关机庙也是万历年间建造的。如果看视频的朋友能把最后三个字给它补上，那就太牛逼了。呜、哦，这冬天结冰从这儿嗖溜滑下去，好玩。位置呢是一座古堡，就是方形的，叫瑶桥古堡。你看它这个石头，厚大厚大的石头。这古堡建于明代，是明代驻守边关的将士的后裔。这古堡里住的人，他这个石头啊，还有他这个城墙保存的比较完整，确实是明代的。但是他这城楼呢，你看这个上边下边色不一样，这个就是有可能修复过。北京郊区有很多古堡，但是这个瑶桥峪古堡保存的比较好。这是个文物啦，这还不是普通的建筑啊，成文物啦。写作画吗？你看这个土，白色的这个，用盖长城的技术来盖的这个古堡。排水口是不是有点似曾相识？跟长城那个有点像。<笑>哎，始建于明朝，万历二十六年，竣工于万历二十七年。他这里介绍是说，呃，当时倭寇屡犯中华，烧杀抢掠，倭不作，抗倭名将戚继光来这个地镇守冀州时，曾多次视察潭州至曹家路一段。就是说，可能这个古堡跟戚家军有关系，就像司马台那个似的。但是跟抗倭没什么关系，他老什么东西都跟这个倭寇连一块儿。戚继光来这个北京镇守冀州，好像是为了防止蒙古人。这个水就是刚才那个水库流下来的水，还挺清澈的。挺有意思的，就是没有隐私。你看住着，底下窗户、床都能看见。这边就是做了外围的了，不知道是不是古堡里没有地儿了，然后这个后代挪到外边住来了。这个房就是老房，你看还有人住呢，不知道人家都盖成农家院、民宿了，他这可能是没融到资吧。你看那个房，挺老的，而且他家地儿还挺大的呢。